Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang nagsusulong sa pagpapatayo ng Virology and Vaccine Institute sa Pilipinas. Samantalang naging makahulugan at makulay ang ginanap na Christmas tree lighting ceremony sa Batasang Pambansa. Sinipin natin yan sa ulat ni Mela Les Moras. Riding Shine, Mela. 3, 2, 1! Makulay at masaya ang naging Christmas tree lighting ceremony sa Batasang Pambansa kagabi na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang iba pang leader ng Kamara. Sa kanyang talumpati rito, kinilala ni Speaker Romualdez ang mga pagsisikap ng mga kasamahang mambabatas at lahat ng kawani ng Kamara lalo na para sa pagpasa ng proposed 2023 national budget. Kagabi, niratipikahan na ng mababang kapalungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee Report ukol dito. Congratulations. As you all know, you know what that means that uh, in a couple of days after its uh, printing and its review, it will be ready for the President's signature for signing into law. Kasabay niyan, lusot na rin sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 6452 na nagsusulong sa pagpapatayo ng sariling Virology and Vaccine Institute ng Pilipinas. Isa rin sa mga nais maipasan ng Presidente ay ang Maharlika Wealth Fund Bill na ngayon patuloy na tinatalakay sa Kamara. Bagamat may mga kumukontra rito, giit ni Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos makatitiyak ang publiko na malaki ang maitutulong nito sa bansa at hindi rin ito minamadali sa halip ay dumaraan sa tamang proseso. May tugon din siya sa komento ng kanyang tiyahin na si Senadora Aimee Marcos ukol sa isyu. I think it's good that she has reservations about the bill because then it makes sure that the legislation is more robust. Uh, it, it, it ensures that the safeguards that she was so worried about are actually put up and that there are layers of checks and balances that ensure that the money is going in the right place. Maging si dating Pangulo at ngayon House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, naghayag rin ang suporta sa panukala at ipinuntupang isaan niyang matibay na bahagi nito ang pagtatalaga sa presidente bilang pinuno ng governing board na patunay na handa siyang panagutan ang anumang kahihinat na ng bubuoying wealth fund sakaling mai sa batas. Mela Las Moras para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.